。大家好，我是爱说真话的 Tiger。最近手机市场的动向，把大存储配置跟窄边框拉满，好看又好用，确实是很不错的提升。不过容量跟边框，无论再怎么提升都有个限度。就现在看来，基本快到头了。今年的新机又得找新的方向卷了。除了运存和手感，大家在日常使用中觉得哪些点是最影响使用体验的？抛开手机的性能这个最核心的点，泰哥把票投给了手机信号。要说一台网络差的手机到底会有多糟心，这一点我想 iPhone 用户很有发言权，在流畅丝滑的操作，在没网的情况下，也只能左右切换，缓解一下菊花圈圈带来的尴尬。比起 iPhone， 安卓在手机信号上做得好太多了，无论信号强度跟稳定性都要强 iPhone 一个等级。现在安卓厂商甚至还要在手机信号上发力 ，iPhone 还有活路吗？安卓发力手机信号，最新的一加 S 二 V 搭载了自研的主动增强式超级 WiFi 技术，号称是芯片级的通信传输技术，与游戏云计算专网一起，解决弱网环境下的卡顿问题。有意思的是，这技术还能实现主动超频、自动提升射频硬件功率，增强在弱网环境下信号的穿墙能力。如果一加 S 二 V 的芯片级文案有噱头的嫌疑，那接下来这台新机就是实实在在给信号加了块芯片的。它就是最近风头强劲的荣耀 Magic 系列，搭载自研射频增强芯片 C 一，主打信号见底也能通信。根据荣耀发布会的数据。搭载 C 一芯片后，天线发射收益最大提升百分之十七，天线接收收益最大提升百分之三十五 ，WiFi 速率最大提升百分之二百 ，WiFi 时延最大降低百分之九十。在车库、地下室、高铁、电梯等传统弱信号场景，荣耀 Magic 五系列的信号也能比 iPhone 十四 Pro Max、Mate 四零 Pro 翻倍提升。地下车库的信号有多恶心，经历过的人都懂。如果荣耀这块芯片能很好的解决信号问题，毫无疑问是值得大赞的。以上数据都来源于荣耀官方，实际效果有待商榷。不过这块芯片意义还是很重大的，它的出现意味着主流的安卓手机品牌都实现了自研芯片的搭载。华为的麒麟就不用多说了，标杆性的存在。小米的澎湃 So 虽然表现一般，但后续推出的 ISP、快充、电源管理芯片都是实打实自主研发的。至于 vivo， 有自己的 vivo V2 自研小芯片 ，OPPO 则是马里亚纳 X 影像芯片，以及马里亚纳 Y 音频芯片，加上荣耀，全体都具备了自研芯片的能力，哪怕现在只有小芯片，也绝对是里程碑式的时刻了。面对高歌猛进的安卓，现在回头看看 iPhone， 真没以前那么的高不可攀，起码在信号这一块，安卓是完全胜过 iPhone 的。到现在为止 ，iPhone 都没能拿出属于自己的基带芯片，很难想象强如苹果都没能研发自己的基带芯片，一直在用高通、英特尔的外挂芯片，也使得 iPhone 的信号从来都没有好过。其实也不是苹果不想解决，因为研发基带芯片比研发处理器芯片难太多太多了，强如苹果也搞不定。自研处理器就像开卷考试，有阿荣提供公版架构，你照着去魔改就好了，只要有新的工艺加持，你的性能总不会差。但基带就不同了，基带是跟通讯技术挂钩的，没有公版设计，现有大量专利都集中在高通、华为等通讯设备商手上。想要绕开专利丛林开始研发，根本不现实。采购别人的吗？这些基带都是外挂的，跟别人原生芯片效果差一大截，真的是费力不讨好的事。不过多年诟病的信号问题，总算有了解决的希望。苹果自研基带可以期待吗？ 2019年，苹果就以10亿美元的价格打包收购了英特尔的基带工程师以及无线技术专利，开始了浩浩荡荡的自研之路。本来高通今年都没指望能拿到 iPhone 的基带打单了，没想到意外还是出现了。由于 iPhone 基带开发不顺，所以今年绝大多数的 iPhone 还是由高通提供。不过第四个年头 ，iPhone 基带不可能永远原地踏步 ，iPhone 15将会是最后一代。配备高通 5G 芯片的机型 ，2024 年的 iPhone 16将会搭载苹果自研的基带芯片。根据媒体爆料，苹果自研 5G 基带芯片将会采用台积电3纳米制程，配套射频 IC 则是台积电的7纳米制程。所以，大家期待自研基带的 iPhone 吗？或许玩全体的 iPhone 真的很诱人，但老实讲，泰哥觉得哪怕换了自研基带，第一批用户会不会踩雷都成问题。更不用说苹果一直被人诟病的天线设计问题了。就凭现在的天线性能，真的很难相信 iPhone 16的信号会有大提升。而且基带除了设计，还需要适配大量的运营商和基站设备，没有长时间大规模的商用调试，根本不可能做出一款稳定高效的基带芯片。所以 ，iPhone 16的小白鼠真得做好手机信号没提升，甚至负优化的心理准备了。
。那么问题来了，你觉得手机信号对使用体验有多大的影响吗？手机信号是你选购新机的主要因素吗？欢迎评论区告诉我你的答案。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。